Salut et bienvenue sur la chaîne des jeux indécents. Je suis chez sur Midnight Fury, un jeu qui est en accès anticipé chez Steam, qui coûte environ 4 euros et qui tourne sur Linux via Proton. Il s'agit d'un jeu dont j'adore l'ambiance. Alors je vais passer l'intro. Hop, je passe l'intro pour passer directement au cœur du jeu. Euh, on a des options, mince, je me suis trompé de touche. On a des options ici qui sont insuffisantes, à mon avis. Euh, donc on peut changer euh, le, les, le son, la saturation, les effets rétro, etc. Là, vieille télé et tout ça, c'est euh, affect quand on les met, je trouve, dans tous les jeux, mais ça existe. Et par contre, on ne peut pas changer les touches du clavier, mais heureusement, on peut jouer avec les flèches et pas seulement WASD, donc ça reste jouable, même si c'est insuffisant. Ensuite, on a euh, une boombox pour écouter la musique du jeu qui est assez bonne mais que je baisse parce qu'elle prend vite la tête malgré tout. Et on va play et on va jouer le premier niveau puisque le deuxième n'est pas encore sorti. Encore une fois, le jeu est en accès anticipé. Et on peut choisir le niveau du niveau. Donc pour l'instant, j'ai battu les trois premiers. Donc je vais commencer par le tout premier pour montrer. On choisit une difficulté, on va prendre une difficulté moyenne qui est déjà assez corsée rapidement. Et le speech du jeu, c'est qu'il y a une, euh, des zombies qui ont envahi le monde. Et nous, on est un vétéran de la guerre, mais on est revenu en fauteuil roulant. Et euh, c'est fait sous forme de spectacle. Donc on va combattre les zombies qui vont venir par vague. Et puis on va gagner euh, des faveurs du public ainsi que de la, des crédits. Avec ces crédits, on va pouvoir euh, améliorer plein de choses, acheter de nouvelles armes. Donc on commence avec rien, sinon un fusil à pompe. Et puis on peut acheter euh, un fusil qui tire trois fois, un fusil qui tire cinq euh, boulettes, un euh, boulette euh, cartouche. Euh, ça, je ne l'ai pas encore acheté, machine gun pour 500 crédits, etc. Donc là où il y a des petits points blancs, enfin jaunes, c'est ce que j'ai déjà acheté. Et il y a des choses qui ont plusieurs crans d'achat. Donc moi j'ai déjà acheté ça au maximum. Ça permet d'avoir l'arme spéciale plus vite, mais on verra. Et on peut également acheter des personnages. Donc il y en a quelques-uns qui seront assez connus, mais qui sont un petit peu changés. Donc lui c'est Mr. Z et non pas Mr. Mister... T. On a Robocop, mais ici c'est Sandcop, etc. Donc il faut les acheter. On verra ce que ça donne ensuite. Donc quand on est content, on commence le jeu. Voilà, on est dans un fauteuil roulant. Quand on tire, comme on est dans un fauteuil roulant, on a un recul. Donc moi j'ai mis des améliorations pour avoir moins de recul. Quand on avance, on ne peut plus tirer puisqu'on a besoin de nos mains pour euh, manipuler le fauteuil. Voilà. Donc on a un chronomètre en haut de l'écran, euh, là au milieu, 17, 15 secondes, etc. Donc il faut survivre en fait, euh, le, temps, le temps du chrono. Et il faut tuer les zombies. Donc si on leur tire dans les pattes par exemple, bah, il se passe euh, qu'ils perdent un peu de vie, mais si on leur tire dans la tête, ils explosent. Et quand le compteur arrive à zéro, il y a ce véhicule qui éclate tout et on passe à la prochaine vague. Donc en haut à gauche de l'interface, j'ai ma vie, mon arme spéciale, le, la touche, donc qu'on ne peut pas changer. Donc ça sera Q pour appeler un pote. Donc je vais le faire ici, mais peu importe. Et là je ne fais rien, c'est l'écran qui choisit pour moi et je dois appuyer sur la touche espace euh, au bon moment et la touche X me permet de choisir une de mes armes spéciales donc pardon je vais prendre le lance flamme et le personnage là Mr Z il a une jauge au dessus de sa tête il n'est pas euh, infini donc lui il est pas mal il tire avec un, un fusil automatique mais euh, il dure pas longtemps l'intérêt est assez limité je trouve Donc là je brûle gentiment mes zombies et quand j'ai plus mon arme spéciale, hop, il y en a qui courent. On meurt très vite une fois qu'on est au corps à corps. Euh, voilà, donc moi avec l'amélioration que j'ai pris, je peux choisir une arme spéciale assez souvent. Donc là je vais en prendre une autre. Hop. Donc on va. Je vais juste attendre qu'il y en ait quelques-uns qui arrivent. Donc là je suis à la vague 3 sur 6 et quand je passe à 6 sur 6, eh bien je passe à la, au deuxième sous-niveau qui a un décor différent, des zombies, 
un peu plus rapide et dangereux. En bas à gauche de l'interface, il y a Headshot. Tant que j'arrive à tuer des zombies en leur éclatant la tête, ça augmente le score de Headshot. Et vous verrez à la fin de la vague, il y a mon nom. Là, je suis 7ème euh, sur le... Ah, je suis 7ème, vous ne verrez peut-être pas si je meurs. Je vais appuyer sur la touche E, ce qui me permet d'aller beaucoup plus vite pendant un certain temps. Donc j'ai plus d'armes spéciales. On va faire avec. Mais au moins ça a passé le chronomètre et j'ai survécu. Quand on a plus de vie, on peut essayer de ramasser la viande qui disparaît assez vite. Donc là on va avoir mon nom dans le, dans le tableau au-dessus de ma tête là. On l'a déjà passé, ça va arriver. Voilà, chez 7ème, j'ai réussi à faire 31 headshots euh, consécutifs. Et les plus forts, ils en sont à plus de 40. Hop, je prends la grenade, juste pour la démonstration. Et donc là, je vais tirer une grenade qui n'explose ne, qui pas au toucher. Donc euh, il, faut, il faut la tirer comme il faut. C'est très difficile quand on a des zombies qui courent pour gérer ça. Mais euh, ça, ça change. Et avec ça, bah, on fait pas de headshot. Donc euh, on monte pas le score. Donc l'idée c'est de survivre. On a un score en bas à gauche. Plus je fais de trucs, plus le score va augmenter. Et plus les zombies vont être euh, rapides et dangereux. Et quand là je passe pas grand chose, je fais rien. Et eh bien euh, la jauge redescend. Alors, je vais me débarrasser de mes grenades. Je, je fais que tirer dans le vide. Hein, donc voilà. Ma jauge en haut à gauche là, elle augmente très vite. Donc avant la prochaine vague, je pourrais avoir une nouvelle caisse spéciale. Et je vais prendre celle-ci, que je trouve pour l'instant être la meilleure des armes, puisqu'il suffit de tirer. Un coup à droite, un coup à gauche pour enchaîner les headshots. Et là on voit qu'il y a des zombies qui courent hein, très vite. Je vais prendre Alice Shenso. Donc elle arrive avec son camion déjà, elle écrase les zombies. Et en plus, elle a une tronçonneuse. Mais encore une fois, c'est pas très efficace, je trouve. Donc là, il faut tenir encore 20 secondes. Je vais prendre mon arme spéciale, qui est déjà prête, parce que j'ai augmenté au maximum. Merde, je vais prendre le lance-flamme. Je la touche E pour accélérer et me mettre de l'autre côté sans me faire trop manger. Voilà. Hop, le chrono est passé. On a la vague 6 sur 6. Enfin, la prochaine vague, ça sera la 6 sur 6. Je vais me débarrasser de mes grenades encore une fois. Pour prendre le fusil. Enfin, essayer de prendre le fusil à 5 coups. Tac. C'est à mon avis de loin l'arme la plus efficace. Là, je vais mourir. Voilà, c'est fait. Donc là, j'ai euh, 799 crédits qui vont s'ajouter à mon total qu'on a vu tout à l'heure. Et si je fais restart ici... J'arrive à cet écran et donc je peux de nouveau acheter euh, des choses, des améliorations permanentes ou de nouveaux alliés, etc. Ça, ça coûte 1000 crédits et j'ai 799. Euh, ça, je l'ai acheté au maximum. Oui. Alors ici, je devrais pouvoir sauter pour 500 crédits. Donc, je, vais voir ce que, je vais voir ce que ça fait. Là, je vais choper les bonus d'un peu plus loin, c'est-à-dire les steaks et tout ça. C'est pas souvent utile. Je vais le prendre quand même. Et on va juste tenter le, 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 le fauteuil qui saute. Donc on est limité en fuel. Et c'est pas la touche haut. Donc ça, ça va être un, 
gros problème. Bouton gauche, ok. Donc c'est pas un si gros problème. Ça marche. C'est acceptable. Même si euh, ça serait beaucoup mieux qu'on puisse réattribuer les touches. J'ai l'impression de dire ça pour beaucoup trop de jeux. Parce que, ok, moi j'ai un clavier Bepo, mais même avec un clavier Azerty ou QWERTY, je ne joue pas avec WASD. Je préfère de très très loin la position ESDF. Sans compter les gauchers, les handicapés, les douloureux, les arthrosés, euh, les préférences personnelles, etc. Et on peut certainement utiliser des outils extérieurs, mais à mon avis, c'est l'une des, des options d'accessibilité les plus importantes pour jouer euh, l'interface entre le joueur et le jeu. Voilà, donc j'aime beaucoup ce jeu, en particulier pour son ambiance, hein, c'est extrêmement euh, euh, violent et plaisant de voir toutes les références. On a des posters en haut de ma tête, là, je sais pas si on... Là où je suis, là, hop, il y a des posters, il euh, y a les aliens là-haut. Euh... Il y a Samantha Cox, hein, qui est euh, bien connue euh, des investisseurs. <rire> Voilà, donc là j'ai mouru et puis je vais arrêter ici la présentation. Vraiment euh, très très chouette pour euh, moins de 3 euros, 3 euros, moins 4 euros je crois. Euh, et c'est en accès anticipé, hein, donc il n'y a pas encore tout qui est, qui est dispo. Et je trouve que les, les personnages qu'on peut invoquer là, ils sont trop beaucoup trop faibles, ils ne servent pas à grand chose. Mais bon, ils sont fun. Voilà, voilà, à bientôt Merci d'avoir regardé ça.